Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver algumas questões da prova do Soldado da PM. Caso você queira ter acesso ao meu curso online 100% gratuito para o Soldado da PM, clica no link que está aqui na descrição. Bora lá então resolver essa questão? Essa questão, ela diz o seguinte. Utilize as informações a seguir para responder as questões 21, 22 e 23. A tabela identifica a distribuição do número de colaboradores de uma instituição pelos respectivos salários que recebe. Então, está aqui a tabela. As, informa as informações apresentadas na tabela precisam ser representadas por um gráfico. O gráfico que melhor representa essas informações consta na alternativa. Bom, tem dois tipos de gráfico aqui. Você pode ver que tem um gráfico de setores, que é esse gráfico de pizza, e o gráfico de barras. Perceba que o gráfico de barra só tem o número de salários e número de colaboradores. Então, vamos analisar primeiro o gráfico de barras, porque fica mais fácil. Ó. Salários recebidos, 1.800 foram 20 pessoas. Então, aqui, 1.800, 20 pessoas. Esse gráfico está certo. Vamos ver o outro gráfico aqui, 1.800. 20 pessoas, também está certo. Esse outro aqui, ó, 1.800, 20 pessoas. Então, por enquanto, esses três já são corretos. R$ 2.100 são 15 pessoas que recebem isso. Então, R$ 2.100, 15 pessoas, pode ser o gráfico C. Vamos ver aqui, R$ 2.100, 15 pessoas, pode ser o gráfico B. E aqui, ó, tá dois mil reais. Como tá dois mil reais e não dois mil e cem reais, essa afirmação aqui estaria errada. Então, essa já tá eliminada. E olha só a outra aqui, dois mil e quinhentos reais, dez pessoas. Então, dois mil e quinhentos reais, dez pessoas, pode ser esse. E o outro aqui, dois mil e quinhentos reais, Aqui está 5 pessoas e não 10 pessoas. Portanto, a B também estaria eliminada. Eu não posso já afirmar categoricamente que é a C, porque pode ser um gráfico de setores. Né? Olha só, R$ 3.000, 5 pessoas. R$ 3.000, 5 pessoas. Portanto, com certeza, a C bateu em tudo. Portanto, com certeza... Será a alternativa C. Bora para a próxima? Com relação ao número total de colaboradores da instituição, os que recebem salários abaixo de R$ 2.500 correspondem a abaixo de R$ 2.500 seriam esses funcionários aqui, ó abaixo de R$ 2.500. Então, teria que ser de R$ 2.500 para baixo. Então, daria um total de 35 funcionários, certo? E o total, o total seria 35 mais 15. E 35 mais 15 dá 50 funcionários. Tá? Então, vamos pensar. Seria... 35 a cada 50. Então, olha só. Só que ele dá aqui em porcentagem, não é? Então, pensa comigo. 35 a cada 50 ganha é, abaixo de R$ 2.500. Ele não quer em porcentagem? A porcentagem não tem o denominador 100? Então, 35 vezes 2 dá 70 dividido por 100 que é igual a 70%. Uma outra forma de você fazer seria a seguinte, você pode pensar assim, 50 é igual a 100%. 35x. Faz aqui a regra de 3, resolvendo a regra de 3, 50% dá 2, 2 vezes 35, portanto, x é igual a 70%. Portanto, a alternativa B seria a correta nesse caso. Vamos ver a 23, o que ela fala? Olha só. 
Essa aqui é bem capciosa. Ele fala o seguinte, sabendo que no próximo mês está previsto um aumento de 10% em todos os salários pagos e que não haverá admissão de novos colaboradores, tampouco demissão. Assinale a alternativa que contém a média aritmética simples dos salários que essa instituição pagará aos seus colaboradores após o aumento. Gente, seguinte, toda vez que eu aumentar 10% determinado valor, então vamos supor que eu tenho um valor X. Ao aumentar 10%, equivale a somar 10% de X. Então, vai dar x mais 10 sobre 100, vezes, o d significa vezes, x. Então, dá x mais 10 sobre 100, dá 0,10 vezes x. x mais 0,10 dá 1,10x, porque aqui não tem nada, é 1. 1 mais 0,10 dá 1,10x. Então, aumentar 10%, Aumentar 10% equivale a multiplicar por 1,1. Por que isso, professor? Porque se eu tenho 100% e passo a ter 110%, 110% é igual a 1,1, porque é 110 sobre 100, então dá 1,1. O autor quer, então, a média. Então, vou fazer a média e depois vou multiplicar por 1,1. É a mesma coisa que somar os salários aumentados. Então, vamos primeiro fazer a média lá em cima? Então, a média aqui, ó, a média desses valores. Então, a média seria o seguinte, 1.800, 1.800. 20 pessoas ganham 1.800 reais, então, 1.800 vezes 20, mais 2.100 pessoas, vezes 15, mais 2.500 vezes 10 mais 3.000 vezes 5. Tudo isso dividido por a soma do total de funcionários, que seria 20 mais 15 mais 10, mais 5. Então, olha só, 20 vezes 1.800 vai dar 36 mil. 36 mil, mais 2.100 vezes 15. Ixi, 2.100 vezes 15, eu não sei quanto que é, não. Mas eu posso fazer aqui, ó, 2.100 vezes 15. Vamos lá, dá 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Mais, é, opa, o mais não é aqui não, professor, o mais é aqui, ó. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então, vai dar 0, 0, 5, 1, 3, ou seja, 31.500. Portanto, aqui dará 31.500 mais 2.500 vezes 10 dá 25.000, mais 3.000 vezes 5 dá 15.000. Tudo isso dividido por 50. Tá? Então, vamos apagar aqui essa continha, que essa continha não vai me servir para nada para mim. Então, agora eu tenho que somar todos esses números. Vamos somar. Então, seria fazer a soma aqui no cantinho. Ó, vai dar 36 mil mais 31.500 mais 25 mil mais 15 mil. Fazendo essa conta aqui, vai dar zero. Zero aqui vai dar 5. 5 mais 5, 10 com 7, 17, sobe 1. 3, 3, 6, 7, 8, é, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 
deu 107.500. Então, vai dar 107.500 dividido por 50. Se eu for dividir por 50 esse número, vamos ver quanto vai dar. Dividido por 50... 107 por 50 dá 2 e sobra 7. 75 dá 1 e sobra 25. Aqui não dá para dividir. Abaixa mais um zero, 250 aqui dá 5. Sobra 0, 0, 2.150. 2.150 é o salário sem o reajuste de 10%. Então, ó, 2.150 é o salário sem o reajuste de 10%. O aluno mais avisado vai aqui. Por que, que não é? Eu tenho que aumentar 10% nesse valor. E aumentar 10% equivale a multiplicar por 1,1. Então, eu vou pegar 2.150 e vou multiplicar por 1,1. Vai dar 2.150 mais... 2.150. Então, aqui dá 0, depois dá 5. 5 mais 1, 6. 2 mais 1, 3. E aqui dá 2. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, eu tenho que colocar essa vírgula aqui. Portanto, dará 2.365. E 2.365 corresponderá à alternativa E.